അനാലിസിസ് ഓഫ് ബോഡി ബൈ എൻ ആർ ഡി എന്ന എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നിവിടെ അഞ്ചാം ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രക്ത ചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റം ഹൃദയം രക്തക്കുഴലുകൾ രക്തം എന്നിവയാണ് രക്തചംക്രമണ വ്യവസ്ഥയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് ശരീരത്തിൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും അല്പം വലത് ഇടത് ചെരിഞ്ഞാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം മൂന്നിൽ ഒരു വശം വലത്തും രണ്ടു വശം ഇടത്തും വീതി കൂടിയ അതിൻ്റെ ആധാരം മുകളിലും കൂർത്ത അറ്റം താഴെയുമാണ് ഇതിന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മുതൽ മുന്നൂറ് ഗ്രാം വരെ തൂക്കമുണ്ട് മുഷ്ടിയോളം വലിപ്പം വരും എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് മുന്നിലും പിന്നിലും അസ്ഥികളാലും വശങ്ങളിൽ ശ്വാസകോശങ്ങളാലും ഹൃദയം സുരക്ഷിതമായി വയ്ക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താഴെ ഡയഫ്രം കാണപ്പെടുന്നു പേശി നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള ഹൃദയത്തിനെ പൊതിഞ്ഞ് സംരക്ഷിക്കുന്ന ഇരു പാളികൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ സ്ഥലത്തിനെ പെരീകാഡിയം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഹൃദയത്തിന് നാല് അറകളുണ്ട് ഇവയിൽ മുകൾ ഭാഗത്തുള്ള അറകളെ ഓറിക്കൾസ് അഥവാ എട്രിയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു താഴ്ഭാഗത്തുള്ളവയെ വെൻട്രിക്കൾസ് എന്നും വിളിക്കുന്നു ഓക്സിജൻ ഇല്ലാത്തതും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കൂടിയതുമായ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ നാനാ ഭാഗത്ത് നിന്നും സുപീരിയർ വീനക്കാവ അഥവാ ഊർദ്ധ മഹാസിര വഴിയും ഇൻഫീരിയർ വീനക്കാവ അഥവാ അതോ മഹാസിര എന്നിവ വഴിയുമാണ് വലത്തെ ഓറിക്കൾ അഥവാ എട്രിയത്തിൽ എത്തുന്നത് അത് നിറയുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും വലത്തെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് വാൽവ് തുറക്കപ്പെടുന്നു ഈ വാൽവിനെ ട്രൈക്കസ്പീഡ് വാൽവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു വലത്തെ എട്രിയം സങ്കോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതോടൊപ്പം തന്നെ രക്തം മുഴുവനും വലത്തെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് ഒഴുകി നിറയുന്നു അതിനുശേഷം വെൻട്രിക്കൾ സങ്കോചിക്കുന്നു അതിലെ രക്തം ശ്വാസകോശ ധമനി അഥവാ പൾമനറി ആർട്ടറി വഴി ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നു അവിടെ വെച്ച് വാതക വിനിമയം അഥവാ ഓക്സിജൻ സംഭരിക്കുന്നത് നടക്കുന്നു രക്തം നാല് സിരകൾ വഴി ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടത്തെ എട്രിയത്തിൽ ഓറിക്കിളുകളിൽ എത്തുന്നു ഇടത്തെ എട്രിയം സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ എട്രിയ വെൻട്രിക്കുലാർ വാൽവ് അഥവാ ബൈക്ക് സ്പീഡ് വാൽവ് തുറന്ന് ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കിളിലേക്ക് രക്തം ഒഴുകുന്നു അത് നിറയുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഇടത്തെ വെൻട്രിക്കൾ സങ്കോചിക്കുന്നു രക്തം അയോട്ടയിലേക്ക് ഒഴുകുന്നു വലത്തെയും ഇടത്തെയും എട്രിയങ്ങൾ ഒരേ സമയത്താണ് സങ്കോചിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകളും ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒരു പമ്പ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ രണ്ട് പമ്പുകൾ കൂടിയതാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ കീഴ്ഭാഗവും അയോട്ടയിലെത്തിയ രക്തം ശരീരത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള കോശങ്ങളിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിലെ ഓക്സിജനെ കോശങ്ങളിലേക്ക് വിട്ടുകൊടുത്ത് പകരം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ സ്വീകരിക്കുന്നു വീണ്ടും ഒരു വാതക വിനിമയം നടക്കുന്നു ഹൃദയത്തിലേക്ക് രക്തം കൊണ്ടുവരുന്ന സിരകളുടെയും ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് രക്തം പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മഹാധമനി അഥവാ അയോട്ടയുടെയും പ്രവേശന കവാടങ്ങളിൽ അർദ്ധചന്ദ്രാകാര വാൽവുകൾ അഥവാ സെമിലൂണാർ വാൽവുകൾ കാണപ്പെടുന്നു രക്തത്തെ ധമനികളിലേക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശിക്കുവാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ തിരിഞ്ഞ് ഒഴുകാൻ അനുവദിക്കുകയില്ല ഹൃദയം രക്തം പമ്പു ചെയ്യുന്ന ഒരു പമ്പല്ല നാല് പമ്പുകളാണ് രണ്ട് എട്രിയങ്ങളും രണ്ട് വെൻട്രിക്കിളുകളും എട്രിയങ്ങൾ പമ്പു ചെയ്ത വെൻട്രിക്കിളുകൾ നിറയുന്നു വെൻട്രിക്കിളുകൾ പമ്പു ചെയ്ത രക്തത്തെ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു ഹൃദയം നാല് ടാങ്കുകൾ അഥവാ സംഭരണി കൂടിയാണ് നാല് അറകൾ നാല് ടാങ്കുകൾ പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ സ്വതന്ത്ര നാഡി വ്യൂഹം അഥവാ ഓട്ടോണോമിക് നെർവസ് സിസ്റ്റമാണ് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയത്തിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു സ്വാധികാരം അഥവാ ഓട്ടോണോമി ഉണ്ട് 
സുബോധ മനസ്സിന് അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ശരീരത്തിൻ്റെ ആവശ്യമനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് അതിനുണ്ട് ചില അവസരത്തിൽ ഹൃദയ സ്പന്ദനം കൂട്ടിയും ചിലപ്പോൾ മന്ദീഭവിച്ചും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇത് മൂലമാണ് ഇത് തീരുമാനിക്കുന്നത് സിമ്പത്തറ്റിക് നാടിയും പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നാടിയുമാണ് ഹൃദയത്തിന് സ്വാധികാരമുള്ളതുകൊണ്ട് ഹൃദയം ശരീരത്തിൽ നിന്നും വേർപ്പെടുത്തി വെച്ചാലും കുറേ സമയത്തേക്ക് സ്വയം സ്പന്ദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് തവളയുടെ ഹൃദയം ഈ സിദ്ധിയിലാണ് മനുഷ്യനിൽ ഹൃദയമാറ്റ ശസ്ത്രക്രിയ നടത്താൻ സാധിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം മനുഷ്യ ഹൃദയ സ്പന്ദനം സാധാരണ ഒരു മിനിറ്റിൽ എഴുപത്തി രണ്ട് തവണയാണ് മറ്റ് അവയവങ്ങൾക്ക് ഓക്സിജനും മറ്റ് പദാർത്ഥങ്ങളും കിട്ടുന്നത് പോലെ മാത്രമേ ഹൃദയത്തിനും ഇവ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ ഹൃദയം രക്തം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞാണിരിക്കുന്നതെങ്കിലും നേരിട്ട് രക്തം സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല ഹൃദയ പേശികൾക്ക് രക്തം നൽകുന്നത് രണ്ട് ധമനികളാണ് കൊറോണറി ധമനികൾ എന്നാണ് ഇവ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇവ അയോട്ടയിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ധമനികളാണ് ഈ ധമനികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഡിസീസിനെ കൊറോണറി ആർട്ടറി ഡിസീസ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗം അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നതായിരിക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അനാലിസിസ് ഓഫ് ബോഡി ബൈ എൻ ആർ ഡി 